அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற கான்செப்ட் கோப்லானர் ஒரு தள வெக்டர்கள் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் விச் ஆர் லைங் இன் ஏ பிளேன் இஸ் கால்டு கோப்லானர் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் அல்லது வெக்டர்கள் ஒரே தளத்தில் அமைஞ்சதுன்னா அதை ஒரு தள வெக்டர்கள் என்று அழைப்போம் இப்போ இந்த கொஷினை பாருங்கள் ஷோ தட் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் கிவன் கொஷின் வெக்டர்ஸ் விச் ஆர் கோப்லானர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம கோப்பலான நிரூபிக்க சொல்கிறாங்க ஒரு தர வெக்டரில் நிரூபிக்கன்றாங்க அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸில் இதை எப்படி செய்யலான்றத உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் இப்படி செய்யும்போது ஐஐடி ஜேஇஇ அது மட்டும் இல்லாது எந்த ஒரு நுழைவுத்தேர்வுலையும் நான்கு புள்ளிகளில் கொடுத்துட்டு நான்கு வெக்டரில் கொடுத்துட்டு ஒரு தளத்தில் அமையும் கோப்பலான ஷோ பண்ணு அப்படின்னு கேட்டால் ஈஸியாக பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடர்மினன் மெத்தட் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நான் சொல்கிற ஐடியா வந்து ஏபிசிடி ஏபி கண்டுபிடிப்போம் ஏசி கண்டுபிடிப்போம் ஏடி கண்டுபிடிப்போம் அது டிடர்மெண்டில் எழுதி எக்ஸ்பா பண்ணி சூரை வரைக்கணும் அதே போல் வேற ஐடியா பிஏ பிசிபிடி பி டிடர்மெண்டில் பிஏ பிசிபிடி கண்டுபிடிச்சி டிடர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சா ஜீரோ கிடைக்கும் அதே போல் சிஏ சிபி சிடி இது டிடர்மெண்டில் எழுதி அதை எக்ஸ்பாம் பண்ணி ஆன்சரை ஜீரோ வர வைக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாத டிஏ வேக்டர் டிபி வேக்டர் டிசி வேக்டர் கண்டுபிடிச்சி டிட டி அந்த பாக்ஸ் ப்ராடக்ட்டு பெட்டி பெருக்கினால டிடர்மெண்டில் எழுதி எக்ஸ்பாம் பண்ணால் ஜீரோ கிடைக்கும் இது போல் வேறு வழி டிடர்மெண்ட் எழுதி ஆன்சர் ஜீரோ வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இது மட்டுமே லிமிட் கிடையாது ஓகே அந்த அடிப்படையில் கிவன் பொஷியன் வெக்டர் ஸ்வீட்டேக் கொடுக்கப்பட்ட நிலை பிள்ளைகளை ஓய வெக்டர் ஓபி வெக்டர் ஓசி வெக்டர் ஓடி வெக்டர் எழுதிக்கின்னு பொதுவாக எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க ஏபி வெக்டர் கண்டுபிடிப்பாங்க ஏசி வெக்டர் கண்டுபிடிப்பாங்க ஏடி வெக்டர் கண்டுபிடிப்பாங்க பாக்ஸ் ப்ராடக்டில் எழுதி அதை டிடர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு ஜீரோ கிடைக்கும் நம்ம ஒன்னே நம்ம கிவன் பாயிண்ட்ஸார் கோப்பலானார் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் வந்து ஒரு தள புள்ளிகள் ஒரு தள ஒரு தளத்தில் அமையும் புள்ளிகளை நம்ம நிரூபிச்சிடணும் எழுதுவோம் இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் இது மாதிரி டிரமெண்ட்டில் ஃபோர் பை ஃபோர் டிரமெண்ட்டில் எழுதலாம் ஒன் 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 காலம் ஒன்றில் ஒன் 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 எழுதிட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இசர் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் இசர் ஃபோர் கொஷினில் நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க ஃபோர் பாயிண்ட்ஸு இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இசர் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் இசர் ஃபோர் அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த பாயிண்ட்ஸை இங்கே அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ஃபோர் பை ஃபோர் டிடர்மெண்ட் வேல்யூவை எக்ஸ்பாம் பண்ணுறதுக்கான சிலபஸ் நம்மளுக்கு இல்லைன்றதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆர் ஒன் அப்படியே வச்சுக்கிறேன் இங்கே ஆப்ரேஷன்னா ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் ஒன் செஞ்சு இது மாதிரி எக்ஸ்பாம் பண்ணி இதை எழுதி இது மாதிரி எழுதி கொண்டு வந்து எக்ஸ்பாம் பண்ணுறேன் எக்ஸ்பாம் பண்ணும்போது இந்த த்ரீ பை த்ரீ டிடர்மெண்ட் பண்ணி கிடைக்கும் அதே போல் எக்ஸ்பாம் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம கோப்பலானாலும் முடிப்போம் இது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண சொல்கிறேன் நம்ம லிமிட்டாக ஆகக்கூடாது படிக்கிறத லேர்ன் பண்ணுறத ஒரு லிமிட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கூடாது இது அப்படியே டிடர்மெண்ட்டில் எழுத முடியுமா கிவன் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸை கண்டிப்பாக எழுத முடியும் இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் டிடர்மெண்ட் கிடைக்குது இது எக்ஸ்பாம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ நம்ம இப்போ சிலபஸில் டுவெல்த்தில் இல்லை என்னதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இந்த இடத்துல ஒன்று 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 வருதில் ஜீரோ ஆக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அப்போ ஆர் ஒன் அப்படியே எடுத்துக்கின்னு இந்த ஆர் டூவை ஆர் டூ மைனஸ் ஆர் ஒன்றும் இந்த ஆர் த்ரீயை ஆர் த்ரீ மைனஸ் ஆர் ஒன்றும் இந்த ஆர் ஃபோரை ஆர் ஃபோர் மைனஸ் ஆர் ஒன் மாற்றி அப்போ எக்ஸ்பாம் பண்ண பார்த்து இந்த த்ரீ பை த்ரீ டிடர்மெண்ட் மட்டும் தான் கிடைக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்பாம் பண்ண பார்த்து ஜீரோ கிடைக்கும் ஸோ அப்போ நம்ம கிவன் பாயிண்ட் சார் கோபலானர் கொடுக்கப்பட்ட புள்ளிகள் ஒரு தளத்தில் அமையும் ஒரே தளத்தில் அமையலான என்பதை நம்ம இங்கே வந்து சொல்கிறோம் சரி அது போல் எலமெண்ட்ரியாக செய்யலாம் இதுவும் ஃபஸ்ட் இந்த மெத்தடும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடும் ஒன்று தான் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் டூ மைனஸ்
அது மாதிரி இந்த கிவன் வேக்டர்ஸ் கிவன் பாயிண்ட்ஸ்லேருந்து எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இசர் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசர் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இசர் ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ இசர் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர் இசர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கின்னு இங்கே சப்ஷீட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த டிரமெண்ட் கிடைக்கும் இந்த டிரமெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ உடனே இதை நம்ம வந்து கண்டிஷன் தானே ஜீரோ கிடைக்கணும் அப்போ ஜீரோ கிடைக்குது அப்போ கிவன் ஃபோர் பாயிண்ட்ஸாக கோப்பலானார் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான ஐடியா அந்த பாயிண்ட்ஸாக கன்வெர்ட் ப வெக்டர்ஸை பாயிண்ட்ஸாக எடுத்துக்கினா இதில் அப்ளை பண்ணி ஜீரோ வர வைக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிற வழிமுறைகள் இந்த ஃபார்முலாவை பார்த்துங்க எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ஒய் ஒன் இசர் டூ இசர் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ஒய் டூ ஒய் ஒன் இசர் த்ரீ இசர் ஒன் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஃபோர் மைனஸ் ஒய் ஒன் இசர் ஃபோர் மைனஸ் இசர் ஒன் இது மாதிரி தான் செய்யணும் அவசியம் கிடையாது இந்த நீங்களே கூட ஃபார்முலா மாற்றலாம் இங்கே எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து இதை மாற்றி கூட நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம்னா காட்ட தான் வருன்றத இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு குறிப்பிடுறேன் சரி அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து மெத்தேடு இந்த மெத்தேடு பேசிக்காக எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெத்தேடு தான் இந்த ஏ வேக்டர் பி வேக்டர் சி வேக்டர் இல்லைங்களா இதை வந்து ஏபி வேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஏசி வேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஏடி வேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓபி மைனஸ் ஓஏ ஓசி மைனஸ் ஓஏ ஓடி மைனஸ் ஓஏ இதை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ வேக்டர் பி வேக்டர் சி வேக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏபி வேக்டர் தான் ஏ வேக்டர்னும் ஏசி வேக்டர் பி வேக்டர்னும் ஏடி வேக்டர் சி வேக்டர்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓஏ ஓபி ஓசி ஓடி வேக்டரை கிவன் வேக்டர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ஃபார்முலாவை நான் அப்ளை பண்ணுறேன் இந்த ஃபார்முலா தான் தெரியும் ஏ வேக்டர் ஈக்குவல் டு எஸ்பி வேக்டர் ப்ளஸ் டிசி வேக்டர் எழுதி விட்டுட்டு இருக்குது டிசி வேக்டர் இல்லைனா ஏபி வேக்டர் ஈக்குவல் டு எஸ் ஏபி வேக்டர் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்ட்டு ஏசி வேக்டர் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு ஏடி வேக்டர் அப்படி கூட நம்ம எழுதி இதை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இப்போ இது மாதிரி எழுதிட்ட உடனே இந்த ஏ வேக்டர்னால் தெரியும் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் இன்ட்டு பி வேக்டர் எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் டி இன்ட்டு சி வேக்டர் எழுதிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு இந்த காமனன்ஸு வி ஹாவ் த ஈக்கேஷன் அந்த ஈக்கேஷன்லாம் சால்வ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஈக்கேஷன் சால்வ் பண்ணால் வி கட்டு நம்மளுக்கு டி வேல்யூ எஸ் வேல்யூ இந்த டி வேல்யூ எஸ் வேல்யூ ஈக்கேஷன் த்ரீயில் போய் அப்ளை பண்ணோம்னா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் யூசிங் டி அண்டு எஸ் வேல்யூ இன் ஈக்கேஷன் த்ரீ அந்த ஈக்கேஷன் த்ரீ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அப்போ அதனால் ஒன் வேக்டர் இஸ் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் அதர் டூ வேக்டர்ஸ் இந்த ஐடியா யூஸ் பண்ணி கிவன் வேக்டர்ஸ் தான் கோப்ரேனர்னு சொல்லலாம் மெத்தடு ஃபைவ் பொதுவாக இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார்முலாவை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க கோப்லானர்னா ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கோப்லானர்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா நாட் ஆல் ஜீரோ சைட் தட் ஏ வேக்டர் ப்ளஸ் பி வேக்டர் ப்ளஸ் சி வேக்டர் ப்ளஸ் டி வேக்டர் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆனால் இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆல்ஃபா ஏ வேக்டர் பீட்டா பி வேக்டர் சி டி வேக்டர் ஆல்ஃபா ஏ வேக்டர் பீட்டா சி பி வேக்டர் காமா சி வேக்டர் ப்ளஸ் டெல்டா டி வேக்டர்னு கொடுத்துருக்கணும் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் ஆல்ஃபா ஏ வேக்டர் ப்ளஸ் பீட்டா பி வேக்டர் ப்ளஸ் காமா சி வேக்டர் ப்ளஸ் டெல்டா டி வேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் ஃபோர் பாயிண்ட் சார் கோப்பிடாருன்னா தேர் எக்ஸிஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா நாட் ஆல் ஜீரோ சஜி தட் ஆல்ஃபா ஏ வேக்டர் ப்ளஸ் பீட்டா பி வேக்டர் ப்ளஸ் காமா சி வேக்டர் ப்ளஸ் டெல்டா டி வேக்டர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமா ப்ளஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஆல்ஃபா தெரியும் ஏ வேக்டர் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்து ஏறும் பீட்டா எழுதிக்கிறோம் பி வேக்டர் கொஷினில் இருக்க எழுதிக்கிறோம் காமா எழுதிக்கிறோம் சி வேக்டர் கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு இங்கே டெல்டா வரணும் போட்டுட்டு டி வேக்டர் கொஷினில் இருந்து எழுதிக்கிறோம் இப்போ நம்ம ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வர வைக்கணும் அதுக்கு நம்ம விஃபைண்ட் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா இதை சால்வ் பண்ணி ஆல்ஃபா பீட்டா கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஆல்ஃபா ஃபைவ் கிடைக்கும் பீட்டா மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் காமா மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்கும் டெல்டா டூ கிடைக்கும் நான் வந்து என்ன அங்கே அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த 
ஃபைவ் பீட்டாவுக்கு மைனஸ் த்ரீ காமாவுக்கு மைனஸ் ஃபோர் டெல்டாவுக்கு டூன்னு கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணால் ஜீரோ வருது இந்த ஆல்ஃபா பீட்டா காமா டெல்டா வேல்யூவை இந்த ஈக்வேஷனில் போய் அப்ளை பண்ணால் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிடைக்கும் அதனால் கோப்பலானான்னு நம்ம சொல்லி முடிக்கலாம் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது கோப்பலானான்னு சொல்லி முடிக்கலாம் இது போல் இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கான்செப்டே எளிமைப்படுத்துகிறேன் உனக்கு எது ஏற்றுக்க முடியுதோ அதை எடுத்துக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தெரியும் போது கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சால் தான் ஒரு நிறைய மெத்தடில் போட முடியும் அப்படி தெரியும் போடும்போது புக் ஈஷா இல்லாமல் புக்கில் வர சம்பவம் மட்டும் சால்வ் பண்ணாத ஃபைவ் மார்க் டூ மார்க் த்ரீ மார்க்னு படிக்காமல் எந்த ஒரு என்ட்ரன்ஸையும் எதிர்கொண்டு இந்த மெத்தடில் எது மெத்தடெலாம் ஒரு அப்ளை பண்ணி அது கண்டிப்பாக அவங்களால் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால தான் இதுமாரி டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்லாஸு மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடு அந்த ஐடியாஸு எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் நல்லா தெரிஞ்சிங்க நல்லா படிங்க தேங்க்யூ